এবিষয় ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর জ্যামিতি অধ্যায় সাত দশমিক এক সমপদ নম্বর চার তো সমপদ চার নম্বর প্রশ্নটি আমরা সমাধান করব তো আশা করি তোমরা ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে চার নম্বরে প্রশ্নটি আছে সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ ও অপর দুই বাহু সমষ্টি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁক এই ত্রিভুজটি আমাদের আঁকতে হবে একটা অতিভুজ এবং দুই বাহু সমষ্টি দেওয়া আছে সমষ্টি মানে বড় বা যোগ ফল এটা আমরা বুঝি তো বিশেষ নির্বাচন মনে করি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ এ এবং অন্য দুই বাহু সমষ্টি বি দেওয়া আছে ত্রিভুজটি আঁকতে হবে তো এখন আমরা এখানে সমকোণী ত্রিভুজের যে অতিভুজ এ এবং বাহু সমষ্টি আমরা বি ধরেছি এটা এখন অঙ্কন করব অঙ্কন করে আমরা এই ত্রিভুজটি অঙ্কন করার চেষ্টা করব তো দেখো আমরা এটা অঙ্কন করব কিভাবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা এখানে দুই বাহু সমষ্টি বি নিয়েছি এবং অতিভুজ যে আমাদের দেওয়া ছিল এ এ ধরেছি আমরা অতিভুজ তো এখানে আমরা অতিভুজ এ সমান নিয়েছি এখন আমরা এই বাহুর উপর নির্ভর করে আমরা কিন্তু এই সমকোণী ত্রিভুজটি অঙ্কন করব খুব সহজেই তো এখন আমরা যে কোনো একটি রেখা নেব এখান থেকে আমরা যে কোনো একটি রেখা নিলাম এটা নামকরণ করে দেব যে কোনো নামকরণ করা যায় তো আমরা এখানে নামকরণ করে দিলাম পি এবং এটা নামকরণ করে দিলাম কিউ এবার পি কিউ রেখাংশের পি বিন্দুতে আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করব একটি যেহেতু আমাদের সমকোণী ত্রিভুজ বলছে সেই জন্য আমাদের এই কোণটি অঙ্কন করতে হবে তো আমরা এখন এখানে একটা সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করার জন্য আমরা আগে একটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ এখানে অঙ্কন করব তো দেখো এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হলে এরকম করে আগে আমাদের একটা লম্ব অঙ্কন করতে হবে লম্বটি অঙ্কন করার পরে আমরা কি করবো এখান থেকে ওই একই পরিমাণ যে বৃত্তচাপটা নিলাম এই বৃত্তচাপের পরিমাণটা একই এখান থেকে আবার এবার একবার এদিকে আবার এই উপর থেকে আবার একবার এদিকে নিতে হবে নেওয়ার পরে এটা আবার উপরের দিকে একবার নিতে হবে আবার এখান থেকেও কিন্তু একবার উপরের দিকে নিতে হবে এইভাবে আমাদের এখানে একটি সমকোণ অঙ্কন হবে অর্থাৎ পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হলে আগে আমাদের নব্বই ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করতে হয় আর তোমরা এটা ছাড়াও চাঁদার সাহায্যে খুব সহজে এটা নিতে পারবে চাঁদা দিয়েও তোমরা এই এই নব্বই ডিগ্রি কোণটা অঙ্কন করে নিতে পারো তো এটার আমরা নব্বই ডিগ্রি কোণ অঙ্কন করলাম এটা নাম দিয়ে দিলাম ডি এবার এই নব্বই ডিগ্রি কোণটাকে আমরা সমান দুই ভাগে ভাগ করবো তাহলে আমরা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি যে কোণ আমাদের এটা আমরা পেয়ে যাব তো এরকম করে একটা আইডিয়া করে বিদ্যুৎ চাপের পরিমাণ নিলাম নেওয়ার পরে দুই পাশ থেকে আমরা বিদ্যুৎ চাপটি আঁকলাম ছেদ বিন্দু বরাবর এখন কী করো স্কেল বসিয়ে সোজা টান দিয়ে দাও তাহলে সোজা টান দিলে এখানে যে কোনটি আসবে এটি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয়ে যাবে তো আমরা এখানে স্কেল বসিয়ে সোজা কী করলাম এই টান দিয়ে দিলাম রেখাটা এই হলো আমাদের এই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোনটি আমাদের কী হলো চলে আসলো তো এটার আমরা একটা নাম দিয়ে দিলাম আর তো এখানে আর নামকরণ করে দিলাম দেওয়ার পরে আমরা এখন যে পি কিউ রেখা নিয়েছিলাম এই পি কিউ রেখা থেকে আমাদের বি বাহু সমান করে আমরা পি সি অংশ কেটে নেব অর্থাৎ এই যেখানে বি বাহু আমাদের আছে এই বি বাহু সমান করে আমরা পি সি অংশ কী করবো কেটে নেব নেওয়ার পরে আমরা এখানে নামকরণ করে দেবো এটার সি তো এখানে আমরা নামকরণ করে দিলাম সি অর্থাৎ পি কিউ থেকে বি এর সমান করে পি সি অংশ কেটে নিলাম এবার পি সি রেখাংশের সি বিন্দুতে এ বাহু সমান করে ব্যাসার্ধ নেব নেওয়ার পরে আমরা কি করব বৃত্তচাপটি আঁকবো তো এখানে যে দেখো তোমরা আমরা এখানে এ বাহু সমান করে এখন নেব নেওয়ার পরে একটি বৃত্তচাপ আঁকবো অর্থাৎ এ বাহু সমান করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এখানে একটা বৃত্তচাপ আঁকবো কার উপরে পি আর রেখার উপরে তো এখন আমরা এই পি সি রেখার সি বিন্দুতে এ বাহু সমান করে নিয়েই আমরা কি করব একটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো এই যেখানে আমরা এ বাহু সমান করে নিলাম নেওয়ার পরে আমরা এই সি বিন্দু থেকে একটি বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো এই সি বিন্দু হলো এটা তো এখান থেকে আমরা একটা বিদ্যুৎ চাপ আঁকবো পি আর রেখার উপর তো এইটা যে বিন্দুতে ছেদ করে এই যে আমরা এই বিদ্যুৎ চাপটি আঁকলাম তো এটা পরস্পর কি করলো এরা এ এবং এ ড্যাশ বিন্দুতে ছেদ করলো অর্থাৎ এই এখানে আমরা নাম দিয়ে দিলাম এ ড্যাশ আর এটা নাম দিলাম এ তো এ এবং এ ড্যাশ বিন্দুতে ছেদ করলো আমরা এখন কি করব এই এই রেখা দুটিকে আমরা যোগ করে দেব অর্থাৎ এ সি এটা আমরা এখন যোগ করে দিচ্ছি এখানে আমরা এ সি যোগ করে দিলাম আবার এখানে এ ড্যাশ সিও যোগ করে দেব তাহলে আমাদের হয়ে যাবে আমরা এখানে এ ড্যাশ সিও কি করলাম যোগ করে দিলাম এ ড্যাশ সিও যোগ করে দিলাম তো আমাদের এখানে দুটি সমকোণী ত্রিভুজ অঙ্কিত হয়েছে তো তারপরে আমরা এটাকে লম্বটাকে আমরা টেনে দেব এটা আমরা করে দিতে পারি লম্বটাকে আমরা টেনে দিচ্ছি এটা 
আর এখানে এটা এইভাবে আসলে এই ধরনের ত্রিভুজ গুলা তোমরা খুব সহজে অঙ্কন করতে পারবে এই ছিল আমাদের এই ত্রিভুজটি তো এখানে আমরা নামকরণ করে দিতে পারি বি ড্যাশ এবং বি বি এবং বি ড্যাশ এবং বি এটা আমরা নামকরণ করে দিলাম এটা ছিল আমাদের এই ত্রিভুজ অঙ্কনের ইয়া তো তোমরা বর্ণনাটা খুব সহজেই তোমরা দিতে পারবে তো বর্ণনাটা এইভাবে দিয়ে দিবে তোমরা অঙ্কন চিত্রের সাথে তোমরা মিলে নিবে যেগুলো আসে পি কিউ নেই পি কিউ থেকে পি সি সমান বি কেটে নেই পি বিন্দুতে পি কিউ আর কোন সমান পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কোন অঙ্কন করি এবং সি কে কেন্দ্র করে অতিভুজ এর সমান ব্যাসর্ধ নিয়ে একটি বৃত্তচাপ আঁকি বৃত্তচাপটি পি আর কে এ এবং এ ড্যাশ বিন্দুতে ছেদ করে এ ড্যাশ সি এবং এ সি যোগ করে এমন এখন এ এবং এ ড্যাশ হতে পি সি এর উপর এ বি এ ড্যাশ বি ড্যাশ এবং এ বি লম্ব টানে তাহলে এ ত্রিভুজ এ বি সি এবং ত্রিভুজ এ ড্যাশ বি ড্যাশ সি একটি উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজ এটা আসলে আমাদের এই অঙ্কন করতে বলেছিল তো আশা করি তোমরা এটা খুব সহজে বুঝতে পেরেছো এখন থেকে এই ধরনের ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বললে তোমরা খুব সহজেই অঙ্কন করে নিতে পারবে এবং এটা আর কোনো টেনশন থাকবে না বা জটিলতাও থাকবে না তো এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে তোমরা এই ভিডিওটি দেখেছো দেখার ফলে যদি তোমরা কিছুটা হলেও উপকৃত হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই এই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামত জানিয়ে আরও কিছু জানার ইচ্ছা থাকলে সে তোমরা সেটিও কমেন্ট বক্সে লিখে জানাতে পারো এবং সেটি সমাধান করার চেষ্টা করব তো আশা করি তোমরা অবশ্যই এই কাজগুলো করবে এবং সর্বশেষ আপডেট পেতে তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবে তাহলে তোমরা যা নতুন নতুন যে ভিডিওগুলো আমরা আপলোড করি সেগুলো তোমাদের নোটিফিকেশনে অটোমেটিক চলে যাবে সেখানে তোমাদের সুবিধাটাই থাকবে বেশি তো ধন্যবাদ ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য